Herzlich willkommen und hallo bei Not Another Dope Show. Ernst Stamm 2, Wochenreflexion. Vom 21. bis 28.8.1994. Am Mittwoch war wegen mir Sonderplenum, weil ich mit Sibylle H. gesprochen habe. Das war ein grobes Foul von mir. Ich machte während des Plenums noch einen Bumsvertrag mit ihr auf. Als Konsequenz bekam ich meine Privilegien abgenommen und den Blaumann verpasst. Donnerstag wollte ich gehen. Was, ich, was mich hier hielt, waren die Sympathien in der Family und die Tatsache, dass ich draußen höchstwahrscheinlich einen Rückfall gebaut hätte. Ich will aber clean bleiben. Seit Samstag quälen mich Drogengedanken und heute verspürte ich das erste Mal seit mindestens fünf Monaten Suchtdruck. Ich bin froh, dass ich hier bin und werde nicht gehen, somit ist ein Rückfall erstmal ausgeschlossen. Die Konfrontation mit meinen Eltern am Donnerstag war hart und es war mir ewig peinlich. Ich kam mir klein und mies vor. Was mich total ankotzt, sind die Schikanen der AGVs. Jo Leute, jetzt ist raus. Ich habe da mit Sibylle telefoniert gehabt. Wir waren da in einem Ausgang zu dritt. Wir sind dann mal zu dem Krankenhaus in Herrsching gegangen, haben da draußen telefoniert für 20 Pfennig oder so und wurden dann am Bahnhof in Herrsching wieder zurückgerufen. Da gab es zwei Telefonzellen, die man anrufen hat können. Jetzt ist es so gewesen, dass ich da mit der Sibylle in der Zeit äh, im Sommer war es halt mal heiß und wir waren beide geil und sind rausgegangen und haben halt im Garten eine Nummer geschoben und Herrgott, Sakrament, ich habe hier die ganze Zeit schon erzählt, wie es mir gegangen ist, äh, was ich damals so im Kopf da und gehabt habe, ich war ein voll junger Mann gerade, äh, voll so auf dem Kraft und ewig auf trocken gelegt, äh, ich habe mich auf nichts anderes mehr konzentrieren können, großartig, weil ich da und geil war, da ist das halt passiert, hey. weißt du? Und als die abbrochen hat, hat es mir halt geärgert. Ich hatte Telefondienst, sie hat angerufen und äh, bevor ich sie durchgestellt habe ins Team, äh, habe ich mal die Nummer aufgeschrieben. Ich habe gefragt, ob ich sie kriege und dann habe ich sie halt gehabt, fertig, Punkt. Und äh, im Team, die, äh, ja... Der Harry war das damals, das, der war Ex-User von der anderen Gruppe. Der äh, hat echt die Gruppe ausgebremst, weil ich bin nur drin gesessen, trotzig, und da gesagt, ja, kommst doch, lauert's doch, was wollt ihr Köpfe überhaupt? Ich habe halt das gemacht, was ihr gerne wolltet und euch nicht traut. Dann ist ihm halt nicht mehr viel eingefallen. Also er auf mich, oh, du schaust, die Regeln gebrochen und du musst jetzt da, 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 da. Und es gab halt bei mir so eine Dinge, wo man halt auch mal ein anderes Haus hätten müssen. Testtage hieß das. Und unser Haus war halt, was das mit Frauen angeht, geht es ja tolerant. Die anderen Häuser waren halt da extrem streng. Bei den einen durfte es ja noch nicht einmal äh, das Mann im einen Stockwerk, die Frau im anderen Stockwerk und du durftest nicht bei der Treppe mit dem Fuß drauf, ohne dass es sofort ein Riesendrama gab und Sonderplenum. Und der hat schon gewusst, wenn sie mich da hinschicken, fahre ich da nicht hin. Ich fahre direkt straight nach München und hole mir sofort was zum Ballern. Das wäre sofort passiert in dem Augenblick. Aber dann hat er sich halt ausgebremst und dann hat er jetzt wieder diesen scheiß Blaumann angehabt, den ich auf dem Foto trage. Das ist eine weiße Latzhose und muss halt arbeiten. Dann haben wir das halt ausgenutzt, dass ich mal Maurerausbildung gehabt habe und dann musste ich da bei den Frauen zwei Duschen einbauen, Trennwände rein, alles mit, mit äh, Verputzen und mit äh, Fliesen legen und so weiter. Ich habe aber nach der Hälfte gestreikt, nachdem der das Blaumann-Scheißding abbaut, weil es vorbei war, habe ich aufgehört, das Ding zu weiterzumachen, da hat es ein anderer fertig gemacht und hat bloß geholfen, weil ich die Arbeit halt hasse. Aber das ist nichts für mich. <lacht> und meine Eltern, das war auch hardcore, da sitzen die da halt, kommen an dem Tag ins Sonderplenum wegen mir und eigentlich sollten wir Elterngespräch haben hey, und dann sitzt da meine Schwester, mein Vater, meine Mutter in dem Plenumsraum drin und ich muss denen erklären, wieso wir kein Elterngespräch haben werden. Weißt du, wie sauer da sie da war, wie, wie mich das gekränkt hat? Das hat mich wirklich gekränkt. Und das werde ich diesem Arschloch nicht verzeihen, wenn man das eingebrockt hat. Du weißt das schon, wer, wer damit gemeint ist. Ja, das weiß, dass derjenige mal sehen sollte, dann weiß ich ganz genau, dass er gemeint ist. Und das Zackelendige. Das hätte es nicht gebraucht, weißt du.
echt ein Gespräch und das äh, wisst, was ich da gemacht habe, das sind zwei verschiedene Sachen und das ist halt etwas, was in meiner äh, in der Situation, in der mich, ich mich befanden habe, ich konnte ja nicht einfach weglaufen her oder, oder einfach weggehen oder sagen, wisst ihr was, fickt euch, wäre ich sonst wieder in Knast hätten müssen. Oder wäre die ganze Sache dafür gekratzt gewesen, weißt du? Das ist nicht die Wahrheit, was man da so im Kopf durchgeht, wenn man in so einer Situation ist, dass man sich eigentlich fest genug fühlt, dass man es vielleicht schaffen könnte alleine. Aber dann ist halt da immer noch der Staatsanwalt, der sagt, ja Freundchen, kannst du machen, aber dann Endstrafe. Und da habe ich echt auch keinen Bock mehr drauf gehabt. Ja. Und diese Arbeitsgruppenverantwortlichen, die waren natürlich auch angepisst und haben halt nichts anderes zu tun gehabt, als mich zu trizen mit meinem blöden Blaumann. Und äh, ja, Ende vom Lied habe ich natürlich trotzdem weiterhin ähm, geraucht wie ein Schlot heimlich und habe halt meine ganzen äh, heimlich gebunkerten Zigaretten geraucht. Ich wusste doch schon vorher, was passiert, wenn es rauskommt. Und dann habe ich halt angefangen zu bunkern. Ja Leute, wenn es euch gefällt, was ich erzählt, Daumen rauf, wenn nicht, Daumen runter, aber dann einfach mal so einen Kommentar, warum ihr mir ein Dislike gebt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Peace out.